கச்சத்தீவை இலங்கைக்கு தாரை பார்க்க திமுகவினரே உறுதுணையாக இருந்துவிட்டு தற்போது அதை மீட்க வேண்டும் என்று வேஷம் போடுவது வேடிக்கையாக இருக்கிறது கச்சத்தீவு பிரச்சினை தொடர்பாக புரட்சி தலைவி அம்மா சட்டப்பேரவையில் ஆற்றிய உரைகளை நினைவுபடுத்துவதன் மூலம் மீனவர்களுக்கு திமுகவினர் செய்த துரோகங்களை இளம் சமுதாயத்தினர் எளிதில் புரிந்து கொள்வார்கள் என அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சித்தாய் சின்னம்மா கருத்து இந்திய இலங்கை இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்துவதால் கையெழுத்தாவதற்கு முன்பே கச்சத்தீவை இந்தியா தாரை பார்க்கப் போகிறது என அப்போதைய முதல்வர் கருணாநிதிக்கு நன்கு தெரியும் கச்சத்தீவு தாரை பார்க்கப்பட்ட பிறகு பெயரளவில் சட்டப்பேரவையில் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி பிரச்சினைக்கு மூடு விழா நடத்தியதாகவும் புரட்சித்தாய் சின்னம்மா குற்றச்சாட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஓராம் ஆண்டு புரட்சி தலைவி அம்மா முதன் முதலாக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றவுடன் கச்சத்தீவை திரும்பப் பெற பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி மத்திய அரசுக்கு அனுப்பியதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள புரட்சித்தாய் சின்னம்மா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டு ஆட்சி அமைத்த திமுகவோ ஓடவில்லை என குற்றச்சாட்டு கச்சத்தீவை மீட்க நடவடிக்கைகள் எடுப்பதற்கு மாறாக மத்திய அமைச்சரவையில் தங்கள் குடும்பத்தினருக்கு வளமான துறைகளை கேட்டு பெறுவதில்தான் திமுகவினரின் முழு கவனமும் இருந்ததாக அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சித்தாய் சின்னம்மா சாடல் தமிழக மீனவர்களின் நலன் காக்கப்பட வேண்டும் என்ற அக்கறை திமுகவினருக்கு இருந்திருந்தால் புரட்சி தலைவி அம்மா உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்த போதே தமிழக அரசையும் இணைத்திருக்கலாம் என கருத்து தமிழக மீனவர்களுக்கு ஏற்படும் வாழ்வாதார பாதிப்பிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க கச்சத்தீவை மீட்டெடுக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சித்தாய் சின்னம்மா வலியுறுத்தல் சென்னை அடுத்த மாதவரம் அருகே வீட்டில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் நான்கு பேர் உயிரிழப்பு தீ விபத்திற்கு கொசு விரட்டும் லிக்விட் காரணம் அல்ல என முதற்கட்ட விசாரணையில் தகவல் டவர் ஃபேன் வெடித்ததால் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தகவல் தடயவியல் துறையினர் நடத்திய ஆய்வில் சிதறிய டவர் ஃபேன் பாகங்கள் கண்டுபிடிப்பு தீ விபத்து நடந்த வீட்டில் தடயவியல் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு டவர் ஃபேனின் சுதறிய பாகங்களை ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைப்பு உடற்கூர் ஆய்வுக்கு பின்னரே தீ விபத்துக்கான உண்மையான காரணம் தெரிய வரும் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை தகவல் நிலவை நேர்த்தியான வேகத்தில் நெருங்கும் விக்ரம் லேண்டர் திட்டமிட்டபடி ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நிலவின் மேற்பரப்பில் மென்மையாக தரையிறக்கப்படும் என இஸ்ரோ உறுதி சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தின் விக்ரம் லேண்டர் நிலவை மிக நெருக்கமாக எடுத்த புகைப்படம் வெளியீடு நிலவின் துல்லியமான மேற்பரப்பு காட்சிகளை படம் பிடித்த புகைப்படத்தை வெளியிட்டது இஸ்ரோ நிலவிலிருந்து வெறும் நூற்று பதிமூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தில் விக்ரம் லேண்டர் இஸ்ரோ தகவல் சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் நிலவில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்க வேண்டி சிறப்பு யாகம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் யாகம் வளர்த்து வழிபாடு விண்கலம் நிலவை நெருங்குவதாக விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தகவல் விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்கும் இடம் கரடு முரடு இல்லாத வகையில் இருக்க கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக பேட்டி
வரும் நாட்களில் நிலவில் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை இந்தியா மேற்கொள்ளும் நிலவு ஆராய்ச்சியில் இந்தியாவுடன் ரஷ்யா போட்டி என்பது ஏற்புடையதல்ல என இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தகவல் நிலவை நெருங்கியது ரஷ்யாவின் லூனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விண்கலம் திட்டமிட்டபடி நாளை மறுநாள் தரையிறங்கும் என ரஷ்ய விஞ்ஞானிகள் தகவல் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஏழு நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னையில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இந்தியாவில் எண்பது கோடி மக்கள் மலிவு விலையில் அதிவேக இணைய வசதியை அனுபவிக்கின்றனர் ஊழல் லஞ்ச லாபங்கம் இல்லாத ஆட்சியை தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் சாத்திகப்படுத்தி உள்ளதாக ஜி டுவெண்டி கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உரை செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் புதிதாக மொழிபெயர்ப்பு தளத்தை உருவாக்க திட்டம் புதிய தொழில்நுட்பத்தால் இந்தியாவை ஒருங்கிணைத்துள்ளோம் என ஜி டுவெண்டி கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம் இந்தியா சீனா ராணுவ அதிகாரிகளிடையே மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை பதற்றமான பகுதிகளில் இருந்து எஞ்சிய படைகளை சீனா திரும்ப பெற இந்தியா வலியுறுத்தல் இந்தியா சீனா எல்லை பிரச்சினையை வைத்து பயனடையும் எண்ணம் ரஷ்யாவுக்கு ஒருபோதும் இல்லை டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவுக்கான ரஷ்ய துணை தூதர் ரோமன் பபுஸ்கேன் திட்டவட்டம் ஈரான் அதிபருடன் பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் பேச்சு இருதரப்பு உறவை மேம்படுத்த நடத்தப்பட்ட கலந்துரையாடல் ஆங்கில சட்டத்திற்கு ஹிந்தி பெயர் ஏன் நீதித்துறையின் பெரும்பகுதி ஆங்கிலத்தில்தான் உள்ளதாக ப சிதம்பரம் கருத்து கர்நாடக அணைகளிலிருந்து காவிரி ஆற்றில் திறக்கப்படும் உபரி நீர் குறைப்பு பதினெட்டாயிரத்தி நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து கனஅடியிலிருந்து பதினேழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது கனஅடியாக குறைத்த கர்நாடக அரசு டெல்லியில் பல்வேறு பகுதிகளில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி ஹரியானா மாநிலத்தில் வெளுத்து வாங்கும் கனமழை குருகிராம் பகுதியில் தேங்கிய மழை நீரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி இமாச்சல் பிரதேசத்தை புரட்டி போட்ட கனமழை நிலச்சரிவால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்புப் பணிகளில் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் இராணுவத்தினர் தீவிரம் ட்ரோன் காட்சிகள் வெளியீடு உத்தரகண்ட் மாநிலம் சாமோலியில் பெய்த கனமழையால் நிலச்சரிவு கர்ன்பியா குவால்டாம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மண்சரிவால் போக்குவரத்து பாதிப்பு உத்தராகண்ட் மாநிலம் பத்ரிநாத் பகுதியில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மூன்று அடி ஆழம் உள்வாங்கிய நெடுஞ்சாலை வீடுகள் உள்வாங்கிய ஜோஷிமத் நகருக்கு அருகே மீண்டும் பீதி உத்தரப்பிரதேச ஆளுநர் ஆனந்தி பெண் பட்டேலை சந்தித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்த புகைப்படம் வெளியானது உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத்துடன் ஜெயிலர் படம் பார்த்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஜெயிலரின் வெற்றிக்கு கடவுளின் ஆசீர்வாதமே காரணம் என ரஜினிகாந்த் நிகழ்ச்சி
கர்நாடக மாநிலம் சங்குலி ராயண்ணா ரயில் நிலையத்தில் நின்று கொண்டிருந்த ரயிலில் தீ விபத்து பயணிகள் அனைவரும் ரயிலை விட்டு இறங்கியதால் அசம்பாவிதம் தவிர்ப்பு அமர்நாத் பனிலிங்கம் குகை கோயிலுக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பும் வழியில் முன்னூறு அடி பள்ளத்தில் தவறி விழுந்த பக்தர் மீட்புப் படையினர் உயிரை பணையம் வைத்து மீட்ட போதிலும் சிகிச்சை பலனின்றி பக்தர் உயிரிழப்பு மும்பையில் ஆண்களுடன் உல்லாசமாக இருந்த வீடியோவை வைத்து அவர்களை மிரட்டி பணம் பறித்த மும்பை மாடல் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களை வலையில் விழ வைத்து ஐம்பது லட்சத்திற்கும் அதிகமாக பணம் பறிப்பு ராணுவ தளவாடங்கள் அடங்கிய பெட்டியை சுமந்து செல்லும் பாராஷூட் சோதனை வெற்றி போர் முனையில் அதிக எடை உள்ள தடவாளங்களை பலூன் மூலம் கொண்டு சேர்க்கும் சோதனை நிறைவு கேடிஎம் அட்வென்ச்சர் பைக்கில் ராகுல் லடாக் பயணம் ரம்மியமான மலைகளிடையே ராகுல் பைக் பயணம் மேற்கொள்ளும் புகைப்படம் வைரல் தொழிலதிபர் ரத்தன் டாடாவுக்கு உத்தியோக் ரத்னா விருது வழங்கி மகாராஷ்டிர அரசு கௌரவிப்பு முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே ரத்தன் டாடா வீட்டிற்கு நேரில் சென்று விருது வழங்கினார் திருப்பதியில் சிறுத்தை அச்சத்தால் பாத யாத்திரை செல்லும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை குறைவு ஆறு வயது சிறுமியை சிறுத்தை அடித்துக் கொன்றதை தொடர்ந்து வரிசையாக இரண்டு சிறுத்தை கூண்டில் சிக்கியதால் பக்தர்கள் பீதி பீகாரில் பத்திரிகையாளரை சுட்டு கொலை செய்த வழக்கில் நான்கு பேர் கைது வீட்டு வாசலில் பத்திரிகையாளரை சுட்டுக் கொன்ற வழக்கில் நடவடிக்கை நாக்பூரில் இரண்டு பேருடன் இருசக்கர வாகனத்தை இழுத்து சென்ற கார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இழுத்து சென்றதில் பைக்கில் இருந்தவர்கள் படுகாயம் இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் எரிவாயு பேருந்து சேவை காஷ்மீரில் துவக்கம் லே மாவட்டத்தில் முதல் பேருந்து சேவை உள்துறை அமைச்சகத்தின் அகில இந்திய மரம் நடும் பிரச்சாரத்தின் கீழ் நடத்தப்பட்ட நாற்பது மில்லியன் மரக்கன்றுகள் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தகவல் மாநிலங்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஐபிசி சிஆர்பிசி உள்ளிட்ட மூன்று மசோதாக்கள் நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவிற்கு துணை குடியரசுத் தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் பரிந்துரை அசாமில் அதிக எடை மற்றும் தகுதியற்ற காவலர்கள் உடல் எடையை குறைக்க உத்தரவு மூன்று மாதங்களில் குறைக்கவில்லை எனல் வேலை இழக்க நேரிடும் என எச்சரிக்கை இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு பயன்படுத்தப்படாத விமான நிலையங்கள் சீரமைப்பு மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட உள்ளதாக ஜோதிராதித்ய சிந்தியா பெருமிதம் ராஜஸ்தானில் சட்டவிரோதமாக மரம் வெட்டிய மூன்று பேர் மீது தாக்குதல் இஸ்லாமியர் ஒருவர் பலி இரண்டு பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி மத்திய பிரதேச மாநிலம் குவாலியர் அருகே ரயில் என்ஜினில் தீப்பிடித்து புகை வெளியேறியதால் பயணிகள் அச்சம் உயிர் சேதம் ஏதும் இல்லை என தகவல் காஷ்மீரில் மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ள குங்குமப்பூ சாகுபடி அமெரிக்கா உஸ்பெகிஸ்தான் நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி மத்திய பிரதேசத்தில் வானிலிருந்து விழுந்த உலோக உருண்டைகள் 
கிராம மக்கள் பீதி சென்னைப்பட்டினபாக்கத்தில் கூலிப்படை தலைவன் ஆர்காடு சுரேஷ் கொலை வழக்கில் மூன்று பேர் போலீசில் சரண் ரவுடிகள் சந்த்ரு ஜெயபால் யமகாமணி ஆகிய மூன்று பேர் மயிலாப்பூர் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தனர் சென்னை பெங்களூரு நெடுஞ்சாலையில் விபத்துக்குள்ளான ஆம்புலன்ஸ் தீப்பிடித்து எரிந்ததால் பரபரப்பு தீப்பிடிப்பதற்குள் நோயாளி உட்பட ஐந்து பேர் மீட்கப்பட்டதால் லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர் சிங்கப்பூருக்கு சுற்றுலா செல்ல வந்த மாணவர் சூட்கேஸில் துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் இருந்ததால் சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு மாணவரை கைது செய்து பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை சென்னை புதுவண்ணாரப்பேட்டையில் ஆசிரியர் திட்டியதால் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை தனது முடிவுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் ஆசிரியர்தான் காரணம் என கடிதம் எழுதி வைத்ததால் பரபரப்பு சென்னையிலிருந்து டெல்லி செல்லவிருந்த ஏர் இந்தியா பயணிகள் விமானம் திடீர் ரத்து இயந்திர கோளாறால் நிறுத்தப்பட்டதால் மூன்று மணி நேரம் தாமதமாக புறப்பட்டு சென்ற பயணிகள் சென்னை அண்ணா நகரில் மூதாட்டி ஒருவரை சரமாரியாக தாக்கி தாலி செயினை பறித்துச் சென்ற மர்ம நபர் இரண்டு மணி நேரத்தில் திருடனை கைது செய்த காவல்துறையினர் சென்னையில் பிரதான சாலையில் சுற்றித் திரியும் மாடுகளால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம் மாநகராட்சி ஆணையர் எச்சரித்து ஒரு வாரத்திற்கு மேலாகியும் தற்போது வரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படாத அவலம் சென்னையில் தனியார் பள்ளியில் நான்கு வயது சிறுமிக்கு நடன ஆசிரியர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த விவகாரம் நடன ஆசிரியர் வேணுகோபாலிடம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை சென்னை அசோக் நகரில் பள்ளி அருகே உள்ள பெட்டிக்கடையில் பிடிபட்ட போதைப் பொருட்கள் நடவடிக்கை எடுப்பதை விட்டுவிட்டு சம்பந்தம் இல்லாதது போல் ஜாலியாக நின்று பேசிக் கொண்டிருந்த காவல் ஆய்வாளர் சென்னையில் சிவில் நீதிபதிகள் முதல் நிலை எழுத்து தேர்வுக்கு வந்த தாமதமாக வந்த வழக்கறிஞர்கள் தேர்வு எழுத அனுமதிக்குமாறு கண்ணீர் விட்டு அழுத பெண் வழக்கறிஞரால் பரபரப்பு தமிழக அரசு பள்ளிகளில் ஆசிரியர் காலி பணியிடங்களை நிரப்பாமல் உள்ள தமிழக அரசுக்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கண்டனம் பத்தாயிரத்தி நானூற்று ஏழு ஆசிரியர்கள் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் என வலியுறுத்தல் மதுரையில் தொழில்நுட்ப கோளாறால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட இண்டிகோ விமானம் பெங்களூரு செல்லும் பயணிகள் மாற்று விமானத்தில் அனுப்பி வைப்பு இரண்டு மாதங்களாகியும் வழித்தடத்தை மறக்காத பாகுபலி யானை கோவை சமயபுரத்திற்குள் உலா வந்து வனப்பகுதிக்குள் மறைந்த பாகுபலி நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு விற்பனை குறைந்ததால் விலையை குறைத்த உற்பத்தியாளர்கள் பாகிஸ்தான் யூடியூபர் சீமா ஹைதரின் முதல் கணவர் இந்தியா வரவுள்ளதால் பரபரப்பு திரைப்படத்தில் நடிக்கும் சீமா ஹைதரின் வாழ்வில் புதிய குழப்பம்
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் அச்சிறுப்பாக்கத்தில் போலி நகையை அடகு வைத்து வங்கியில் பணம் பெற முயற்சி மோசடியில் ஈடுபட்ட இரண்டு திமுகவினரை கைது செய்த போலீசார் கோவை கொடிசியாவில் தமிழக அரசு சார்பில் நடைபெறும் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் திருவிழா கண்காட்சி பாதுகாப்பு பணிக்கு தமிழக காவல்துறை நிறுத்தாமல் தனியார் நிறுவன பவுன்சர்கள் வரவழைக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு கலவை செல்லும் சாலையில் பொதுமக்கள் மறியல் அடிப்படை தேவையான குடிநீர் சாலை வசதி கோரி காலி குடங்களுடன் பெண்கள் போராட்டம் பட்டுக்கோட்டை அருகே வீரக்குறிச்சி ஆலடி குமுலை ஊராட்சிகளில் அடிப்படை தேவைகளை மேற்கொள்ள கோரிக்கை ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் உதகை அருகே விவசாய நிலத்திற்குள் புகுந்து மாட்டை வேட்டையாடிய புலி வனப்பகுதிக்குள் மாட்டை இழுத்துச் செல்லும் வீடியோ வைரல் சிதம்பரத்தில் பட்ட பகலில் மாஸ்க் அணிந்து இருசக்கர வாகனத்தை திருடி செல்லும் மர்ம நபர்கள் சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து போலீசார் விசாரணை சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் காதல் திருமணம் செய்வதற்காக தோழி வீட்டில் நகை திருடிய இளம்பெண் நகைக்கடையில் நகையை மாற்றும்போது கையும் களவுமாக பிடித்த போலீசார் திருச்சியில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இருபத்தி மூன்றாவது நாளாக விவசாயிகள் தொடர் போராட்டம் கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர் பசவராஜ் உருவ பொம்மையை பாடை கட்டி ஒப்பாரி வைத்த விவசாயிகள் திருப்பூர் கோல்டன் நகர் பகுதியில் பழைய தார் சாலையை அப்புறப்படுத்தாமல் புதிய சாலை பணியை மேற்கொள்ளும் மாநகராட்சி பழைய தார் சாலையை முழுவதுமாக அப்புறப்படுத்திவிட்டு தார் சாலை அமைக்க மக்கள் கோரிக்கை தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் முன்பு இளம்பெண் தீக்குளிப்பு வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நாகை கூட்டு குடிநீர் திட்டம் குறித்து கும்பகோணம் கூட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற அமைதி பேச்சுவார்த்தை திட்டத்திற்கு தஞ்சை மற்றும் அரியலூர் மாவட்ட மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு புதுக்கோட்டை அரசர் குளத்தில் திமுக அரசை கண்டித்து தேமுதிக மற்றும் விவசாயிகள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நான்கு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தேங்காயை உடைத்து நூதன போராட்டம் சின்னசேலம் அருகே ஓட்டப்பந்தயத்தில் சாதிக்க துடிக்கும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவிக்கு உதவிக்கரம் ஜெயாப்ளஸ் செய்தி எதிரொலியால் உதவி செய்ய முன்வந்த ஒளி எனும் தொண்டு நிறுவனம் திருப்பூர் இடுவம்பாளையத்தில் சடலங்களை சாலையோரத்தில் புதைக்கப்படும் அவலம் மண்டை ஓடுகள் சாலையோரம் கிடப்பதால் பொதுமக்கள் அச்சம் ஆவணி மாத முகூர்த்த நாட்கள் மற்றும் ஓணம் பண்டிகையை ஒட்டி திண்டுக்கல் பூ மார்க்கெட்டில் பூக்களின் விலை உயர்வு மல்லிகை பூ கிலோ ஆயிரத்து இருநூறு ரூபாய்க்கும் கனகாம்பரம் அறுநூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனை ராமநாத சுவாமி கோவிலில் பணியாற்றி வந்த காவலர் சந்தோஷ் தூக்கிட்டு தற்கொலை பனி சுமை காரணமாக தற்கொலை செய்து கொண்டதாக சக ஊழியர்கள் தர்ணா போராட்டம்
கோவை மாவட்டம் சூலூர் அருகே வேன் ஓட்டுநர் மீது சரமாரி தாக்குதல் காரை பின்தொடர்ந்து ஹாரன் எழுப்பியதால் ஆத்திரம் தென்காசி அருகே தன் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்றால் கொன்றுவிடு என கூறிய காதலியை அடித்தே கொன்ற காதலன் காதலியை கட்டையால் தாக்கி கொடூரமாக கொலை செய்த மனோரஞ்சித் கைது ஆத்தூர் ஸ்ரீ சக்தி விநாயகர் ஸ்ரீ சக்தி மாரியம்மன் திருக்கோயிலில் நாளை நடைபெறவுள்ள கும்பாபிஷேக விழா இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பால்குடம் எடுத்து நேர்த்திக்கடன் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஆவணி மூல திருவிழாவின் முதல் நாளில் நடைபெற்ற கருங்குருவுக்கு உபதேசம் வழங்கும் லீலை பிரியாவிடையுடன் சுவாமி மற்றும் அம்பாள் பள்ளத்தில் எழுந்தருளி வீதி உள்ளார் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் கரூர் பெரிய சேங்கல் கிராமத்தில் கருப்பண்ணசாமி கோயிலில் தலையில் தேங்காய் உடைத்து வினோத வழிபாடு ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று நேர்த்திக்கடன் சரவணம்பத்தியில் பிரசித்தி பெற்ற பத்ரகாளியம்மன் திருக்கோவிலில் ஆடி மாத ஊஞ்சல் உற்சவம் சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளிய அம்மனை வழிபட்ட ஏராளமான பக்தர்கள் வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா அருகே வெட்டுவானத்தில் அமைந்துள்ள எல்லையம்மன் கோயிலில் ஆடி உற்சவம் தென்காசி ஸ்ரீ அழகமுத்து மாரியம்மன் கோவிலில் உலக நன்மை வேண்டி சிறப்பு பூஜை வண்ண மலர்கள் பழங்களால் ஆன மாலைகளை அணிவித்து சிறப்பு வழிபாடு கடலூர் மாவட்டம் புவனகிரியில் உள்ள ஆனந்தாயி அம்மன் ஆலயத்தின் முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மகா உற்சவ விழா பக்தர்கள் பால்குடம் பறக்கும் காவடி எடுத்து நேர்த்திக்கடன் திருமண விழாவில் உறவினர்களின் குத்தாற்றத்தை நடனமாறியபடி வீடியோ எடுத்த கேமராமேன் கேலி கூத்தை ஏற்படுத்திய வீடியோ இணையத்தில் வைரல் இங்கிலாந்தில் பிறந்த ஏழு பச்சிலம் குழந்தைகளின் கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்த சைகோ பெண் செவிலியர் கைது நான் சாத்தானின் பிள்ளை என தன்னை தானே சொல்லிக் கொள்வதால் காவல்துறையினர் அதிர்ச்சி அமெரிக்காவில் கார் பார்க்கிங்கில் சிறுநீர் கழித்த பத்து வயது சிறுவனை கைது செய்து சிறையில் அடைத்த காவல்துறை தனக்கு பயமாக இருப்பதாகவும் வீட்டிற்கு அழைத்து செல்லுமாறும் சிறுவன் கதறிய அதிர்ச்சி சம்பவம்
அமெரிக்காவில் சவுத் வெஸ்ட் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் நடுவானில் தீ விபத்து டெக்ஸாஸ் நகரிலிருந்து கேன்கனுக்கு செல்லும் வழியில் விமானத்தில் தீ அமெரிக்கா டென்மார்க் நாடுகளில் புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிப்பு பிஏ டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் திரிவை உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் என உலக சுகாதார மையம் எச்சரிக்கை சீனாவில் அறுபத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கருவுற்று தொன்னூற்றோரு வயதில் கல் குழந்தையை பெற்றெடுத்த பின் புகைப்படம் இணையத்தில் வைரல் ட்விட்டர் அக்கவுண்டை பிளாக் செய்வதற்கு எலான் மஸ்க் தடை பிடிக்காதவர்களின் பதிவை பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக பயனாளர்கள் கவலை கனடா நாட்டில் கட்டுக்கடங்காமல் பற்றி எரியும் காட்டுத்தீ மேற்கு மாகாணமான பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் அவசர நிலை பிரகடனம் அமெரிக்க உளவு விமானத்தை விரட்டியடித்த வடகொரியா வான் பரப்பில் அத்துமீறி நுழைந்ததால் அதிரடி அமெரிக்காவில் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் விடுப்பின்றி பணியாற்றிய உணவக ஊழியர் தாமாக முன்வந்து மூன்றரை கோடி ரூபாயை வெகுமதி அளித்த மக்கள் ஸ்பெயின் நாட்டின் காஸ்டலோனில் கட்டுக்கடங்காமல் எரிந்து வரும் காட்டுத்தீ தீ விபத்தால் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வெளியேற்றம் மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற சர்வதேச அலைச்சருக்கு இறுதிப் போட்டி ஆடவர் மற்றும் மகளிர் ஆகிய இரண்டு பிரிவுகளிலும் ஜப்பானை சேர்ந்த வீரர் மற்றும் வீராங்கனை சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தல் மனதை ஒருநிலைப்படுத்த வங்கதேச வீரர் முகமது நயீம் ஷேக் வித்தியாசமான பயிற்சி தீயில் நடந்து சென்றது இணையத்தில் வைரல் ஹரியானா மாநிலம் ஹிசாரில் நடைபெற்ற இருபது வயதினருக்கான உலக சாம்பியன்ஷிப் மல்யுத்தப் போட்டி யுக்ரைன் வீராங்கனையை தோற்கடித்து தங்கம் வென்ற ஆண்டின் பங்கால் சென்னை அரும்பாக்கத்தில் அகில இந்திய அளவில் நடைபெற்ற கராத்தே போட்டி ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கராத்தே வீரர் வீராங்கனைகள் பங்கேற்பு தெலுங்கு நடிகர் பிரபாஸ் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ராஜா டீலக்ஸ் படத்தில் இணைந்த நிதி அகர்வால் கதாநாயகியாக நடிக்கவுள்ளதாக படக்குழு அறிவிப்பு ஜென்டல்மேன் டூ படத்தின் தொடக்க விழா இவர்களை அன்புடன் மீறி கழிக்கிறேன் ஒரு குரூப் போட்டோ விருப்பா வேலை செய்யக்கூடியவர் ஆமா அவருடைய டேபிள் எப்பவுமே ஒரு பரபரப்பு இருக்கும் நமக்கு இருந்த அந்த நம்பிக்கை போலவே சென்னையில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற விழாவில் திரைப்பிரபலங்கள் பலர் பங்கேற்பு